വെൽക്കം ടു ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ ഈ ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം എല്ലാവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിസ്റ്റർ സിസി ആ സഹോദരിക്കായും തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് സിസ്റ്റർ സിസി എലിസബത്ത് ജോർജിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആരോഗ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവ് തൻ്റെ ഹെഡ് എയ്ക്ക് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോട്ടെ ശില്പയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അവൾക്ക് കർത്താവ് കൊടുത്ത നഴ്സിംഗ് ജോബിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പെർമനൻറ്റ് ജോബിനായി ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് നന്ദി പറയുന്നു കെവിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ തൻ പഠിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ പരീക്ഷകൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ നിലകളിലും കെവിനെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ശ്രുതിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാമിനായി തൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിനായും പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അമ്മയ്ക്ക് കർത്താവ് നീ കൊടുത്ത അത്ഭുതകരമായ വിടുതലിനായി നന്ദി എല്ലാ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഡയബറ്റീസിൽ നിന്നും അതുപോലെ രക്തസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത വിടുതലിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു പൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തിനായി നന്ദി പറയും ഫാദറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തനിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം കർത്താവ് കൊടുക്കുമാറാകണമേ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം യേശുവിലേക്ക് അർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ലോകം എമ്പാടുമുള്ള എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഈ കുടുംബത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് സിസിയെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫാദർ കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ The Lost and Found എന്ന സന്ദേശ പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പാർട്ടുകളിൽ ഒന്നാമത്തേത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ യേശു പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഉപമ കാണാതെ പോയ ആടിൻ്റെ ഉപമ നൂറ് ആടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒന്നിന് നഷ്ടമാകുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനെയും ഭദ്രമായൊരു സ്ഥലത്താക്കിയ ശേഷം ഒന്നിനെ തിരഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു ഇടയൻ ഇതുപോലെ ആണ് യേശു അവൻ നല്ല ഇടയനാണ് അവൻ നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന് പാപത്തിൽ രോഗത്തിൽ ശാപത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം വഴികളിൽ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടന്നിരുന്ന നമ്മെ തൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ വഴി കാട്ടി എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ദൈവസ്നേഹം സ്വന്തം ജീവൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി നൽകിയ ആ ദൈവസ്നേഹം അത് പറയുക മാത്രമല്ല പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല പ്രസംഗിക്കുക മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ യേശു അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതിൻ്റെ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തൻ്റെ ദൗത്യം തിൻ്റെ പ്രസ്താവന എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കാണാതെ പോയതിനെ തിരഞ്ഞ് രക്ഷിക്കുവാനല്ലോ മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നത് അങ്ങനെ യേശു ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ലോകമാകുന്ന ഈ കാട്ടിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആടുകളെ തേടി വന്ന് തിരഞ്ഞ് ഇന്നും രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു യേശു നേരിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉപമ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു അതിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പത്ത് ദ്രമ്മപ്പണം അതിൽ ഒന്ന് നഷ്ടമായി ഒന്നല്ലേ പോയുള്ളൂ എന്ന് അവൾ വിചാരിച്ചില്ല ആ ഒന്നിന് വേണ്ടി വീട് മുഴുവൻ അവൾ അരിച്ചു പെറുക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ തൻ്റെ കയ്യിൽ 
നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ദ്രമപ്പണത്തെ വീട് മുഴുവൻ അടിച്ച് വാരി അവൾ കണ്ടെടുത്തു കണ്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ സന്തോഷിച്ചു അയൽക്കാരികളെയും കൂട്ടുകാരികളെല്ലാം വിളിച്ച് അവൾ സന്തോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ഉപമയിൽ കാണാതെ പോയ ആടിനെ കണ്ടുകിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഇടയൻ സന്തോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി മറ്റുള്ളവരെല്ലാം വിളിച്ച് കൂട്ടി താൻ സന്തോഷിച്ചു ആടിനെ തോളിലെടുത്ത് താൻ നൃത്തം ചെയ്തു ഉല്ലസിച്ചു ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടു ആദ്യത്തേതിൽ ഇടയൻ നേരിട്ട് വന്ന് ആടിനെ തിരഞ്ഞു പിടിക്കും അതിൽ നഷ്ടപ്പെടുവാനുണ്ടായ കാരണം ആട് തന്നെയാണ് ഇടയൻ്റെ തെറ്റല്ല എന്നാൽ രണ്ടാമത്തേതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നാണയത്തിനല്ല തെറ്റ് നാണയത്തിൻ്റെ ജീവനില്ല ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല ബ്രെയിനില്ല എന്നാൽ ആ സ്ത്രീ ശരിയായ രീതിയിൽ നാണയത്തെ സൂക്ഷിച്ചില്ല ആ സ്ത്രീ കാണിക്കുന്നത് കൂട്ടായ്മയെ ദൈവസഭയെ സെൽ ഗ്രൂപ്പുകളെ ആരുടെ കയ്യിൽ അത് പരിപാലിക്കാനായി ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അവരെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന വീഴ്ചയെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടു താരതമ്യപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ഇന്ന് മൂന്നാമത്തേതിലേക്ക് ഇതുവരെ ഞാനൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പോലെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ഉപമയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ബൈബിൾ ഒന്നു പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ പ്രയർ ലൈനിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ബൈബിൾ ആവശ്യപ്പെടുക നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ മേൽവിലാസം നൽകുക സൗജന്യമായി ഒരു ബൈബിൾ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ച് തരുന്നതായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് ലൂക്കസിൻ്റെ സുശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇതിനു മുൻപും ഈ ഭാഗം നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പുതിയൊരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ ദ ലോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് കാണാതെ പോയതും അതിനെ കണ്ടെത്തുന്നതുമായ ഈ ഉപമകളിൽ ദൈവം ഇന്ന് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നമ്മളിതൊന്നുകൂടെ വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശു തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കിടക്കണം അവയിൽ ഇളയവൻ പിതാവിനോട് അപ്പ സ്വത്തിൽ എനിക്കുള്ള പങ്ക് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ തൻ്റെ വസ്തുവകകൾ അവർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്തു ഏറെ കാലം ആകുന്നതിന് മുൻപ് ഇളയ മകൻ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ശേഖരിച്ച് ദൂരദേശത്തേക്ക് യാത്രയായി അവിടെ ക്രമം കെട്ട ജീവിതം നയിച്ചു സ്വത്ത് ധൂർത്തടിച്ചു സകലവും ചെലവഴിച്ച ശേഷം ആ ദേശത്തെല്ലായിടത്തും കഠിനക്ഷാമം ഉണ്ടായി അവൻ ഞെരുക്കത്തിലായി തുടങ്ങി മൂന്നാമത്തെ ഉപമ വളരെ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് മറ്റേത് രണ്ടും വളരെ ഷോർട്ടാണ് എന്നാൽ കുറച്ച് നീണ്ട ഒരു വർണ്ണനയാണ് കർത്താവ് ഇതിന് തരുന്നത് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക ദേശത്തിലെ ഒരു പൗരൻ്റെ അടുക്കൽ അവൻ ചെന്ന് അയാളെ ആശ്രയിച്ചു അയാൾ തൻ്റെ പന്നികളെ മേയ്ക്കുവാൻ അവനെ വയലിലേക്ക് അയച്ചു അവൻ്റെ കണ്ടീഷൻ മാറുന്നത് കാണുക പന്നികൾക്കുള്ള തീറ്റ കൊണ്ട് വയറ് നിറയ്ക്കാൻ അവൻ കൊതിച്ചു എന്നാൽ അവന് ആരും ഒന്നും കൊടുത്തില്ല ഭക്ഷണമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവന് സ്വയബോധം ഉണ്ടായി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് സ്വയബോധം ഉണ്ടായി എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ എത്രയോ കൂലിക്കാർ ആഹാരം കഴിച്ച് ശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഞാനോ ഇവിടെ വിശപ്പ് കൊണ്ട് ചാകുന്നു ഞാൻ പുറപ്പെട്ട് അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങി ചെന്ന് അപ്പനോട് പറയും അപ്പ ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും അങ്ങയോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി അങ്ങയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അങ്ങയുടെ കൂലി വേലക്കാരിൽ ഒരുത്തനെ പോലെ എന്നെ ആക്കണമേ അങ്ങനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അകലെ വെച്ച് തന്നെ പിതാവ് അവനെ കണ്ടു അവനോട് മനസ്സലിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഓടിച്ചെന്ന് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ചു മകൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അപ്പ ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും അങ്ങയോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി അങ്ങയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല പിതാവ് തൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു വേഗം ഏറ്റവും നല്ല മേലങ്കി കൊണ്ടുവന്ന് അവനെ ധരിപ്പിക്കുക 
അവൻ്റെ വിരലിൽ മോതിരവും കാലിൽ ചെരുപ്പും ഇടുക കൊഴുത്ത കാളക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് അറുക്കുക നമുക്കൊരു വിരുന്ന് കഴിച്ച് ആഹ്ലാദിക്കാം എൻ്റെ ഈ മകൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു കാണാതെ പോയിരുന്നു കണ്ടുകിട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ ആഹ്ലാദിച്ചു തുടങ്ങി താഴേക്ക് വീണ്ടും ആ സ്റ്റോറി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തൽക്കാലം ഒന്ന് അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇവിടെ ഈ കഥ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ ലോസ്റ്റ് സൺ കാണാതെ പോയ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മകൻ ആദ്യത്തേതിൽ ആടാണ് അടുത്തതിൽ വരുമ്പോൾ പണമാണ് മൂന്നാമത്തേതിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു മകനാണ് നഷ്ടമാകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് നഷ്ടമാകുന്നത് ഇതൊരു വീട്ടിലാണ് നടക്കുന്നത് ഒരപ്പന് രണ്ട് മക്കൾ ഇളയവനാണ് വന്നിട്ട് അപ്പനോട് പറയുന്നത് എനിക്കുള്ള പങ്ക് ത എന്ന് പറഞ്ഞ് ബലമായി നിർബന്ധിച്ച് അതെല്ലാം വാങ്ങി താൻ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നു പോയ ശേഷം താൻ ധൂർത്തടിക്കുന്നു ഈ മകൻ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താ അപ്പൻ്റെ തെറ്റാണോ അല്ല മൂത്ത മകൻ്റെ തെറ്റാണോ അല്ല വേറെ ആരുടെങ്കിലും തെറ്റാണോ അല്ല സ്വയം താൻ തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് ഈ വീട്ടിൽ ജീവിക്കണ്ട എനിക്ക് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ജീവിക്കേണ്ട ഈ കൂട്ടായ്മയും വേണ്ട ഈ സഹവാസവും വേണ്ട ഈ ഫെലോഷിപ്പ് വേണ്ട ഈ റിലേഷൻഷിപ്പും വേണ്ട എനിക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കണം ഇന്നത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തനിക്കുള്ളതെല്ലാം മേടിച്ച് താൻ പുറപ്പെടുകയാണ് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ലൗകികനായി ജഡീകനായി ഉല്ലസിച്ച് സല്ലപിച്ച് സന്തോഷിച്ച് അവൻ ജീവിച്ചു പക്ഷേ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പണം വേഗത്തിൽ തീർന്നുപോയി സൊ കുറ്റക്കാരൻ പിതാവല്ല നഷ്ടപ്പെടുവാനുള്ള കാരണം സ്വയമാണ് അവൻ തന്നെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മകനെ പോലെ അവനെ ആക്കി തീർത്തത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇൻ ദ ലോസ്റ്റ് സൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മകനെന്ന് പറയുമെങ്കിൽ അവനെന്താ നഷ്ടമായത് ഇത് പറയാൻ കാരണം ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മകൻ്റെ കഥ നമ്മുടെയും കഥയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു ഇത് കേൾക്കുന്ന ചിലരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞത് നോക്കി ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയ വീട്ടിൽ നിന്നും അപ്പൻ്റെ അടുക്കിൽ നിന്നും തറവാട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയ മകൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ അവൻ്റെ പണം തീർന്നു മാത്രമല്ല അവന് ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ പട്ടുന്നുകിടന്ന് അവൻ്റെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങി വസ്ത്രം അവനില്ലാതായി അവൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറി സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവൻ്റെ താലന്തുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ജീവിതത്തിലെ പേർപ്പസ് ഉദ്ദേശം ലക്ഷ്യമില്ലാതായി ജീവിതത്തിലൊരു വിഷനില്ല ജീവിതത്തിലൊരു മിഷനില്ല ജീവിതത്തിൽ അവന് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം അവൻ നഷ്ടമാകുകയാണ് അവൻ്റെ വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുന്നു സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു നിഷ്കളങ്കത നഷ്ടപ്പെടുന്നു പിതാവിൻ്റെ ഭവനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു പിതാവിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നു തൻ്റെ സഹോദരനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എല്ലാം അവൻ നഷ്ടമായി ദ ലോസ്റ്റ് സൺ ഈസ് ദ ലോസ്റ്റ് സൺ അവനെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി ഈസ് ദ ലൂസർ ഓക്കെ അങ്ങനെ അവൻ ജീവിച്ച് വരുമ്പോൾ അവന് മടങ്ങി വരുവാൻ ദ വേ ഓഫ് റിഡംഷൻ എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് മടങ്ങി വരുവാൻ അവനാകെയുള്ള പോം വഴി മാനസാന്തരപ്പെടുക സ്വയം ചെയ്യണം തന്നെത്താൻ ചെയ്യണം നോക്കൂ അവനിന്ന് വിശക്കുന്നു അവനിന്ന് ദാഹിക്കുന്നു അവന് വേണ്ടത്ര വസ്ത്രമില്ല അവന് കൂട്ടുകാരില്ല ജീവിതം ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു ജീവിതം ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നു ഒരു ലക്ഷ്യബോധമില്ല എല്ലാം കൊണ്ടും ലൈഫ് തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരനുഭവം ഈ അനുഭവത്തിൽ അവനായിരിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം അവന് നല്ലൊരു വീടുണ്ട് നല്ലൊരപ്പനുണ്ട് അവന് ഇനിയും അവിടെ സ്കോപ്പുണ്ട് ഇനിയൊരു ഫ്യൂച്ചറുണ്ട് മടങ്ങിപ്പോയാൽ മാത്രം മതി റോമാലേഖനത്തിലെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പിക്ചർ നമ്മളെക്കുറിച്ച് 
നമുക്ക് ലഭിക്കും ആ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ഇരുപത് മുതൽ നമുക്ക് വായിക്കാം നിങ്ങൾ പാപത്തിന് അടിമകളായിരുന്നപ്പോൾ പാപത്തിൽ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ നീതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയരല്ലായിരുന്നു ദൈവത്താലുള്ള നീതിയുടേതായ നിയന്ത്രണം നിങ്ങളുടെ മേലിൽ ഇല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ദൂരെ മാറിപ്പോയി അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഉണ്ടായത് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അവയുടെ അന്ത്യം മരണകരമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവരമോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിത്യജീവൻ തന്നെ ഇവിടെ പാപത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അത് മരണകരമായിരുന്നുവെന്നും അതിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതെന്നുമാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരാത്തവർ ഇന്നും മരണത്തിൽ തന്നെ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മകൻ മടങ്ങി വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു അവൻ പതുക്കെ പതുക്കെ മരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഭക്ഷണമില്ല പാനീയമില്ല കൂട്ടുകാരില്ല സ്നേഹമില്ല സ്നേഹിക്കാൻ ആരുമില്ല ഏകാന്തത ശൂന്യത ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് തകർന്ന് പോപ്പറായി എല്ലാ തകർച്ചയുടെ അങ്ങ് അറ്റത്തെത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ആ സമയത്ത് പിതാവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തൻ മരണത്തിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു ഇതുപോലെയാണ് പാപത്തിന് അടിമകളായിരിക്കുന്നവർ മരണത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഇത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഇതുപോലെയാണോ എല്ലാം തകർന്ന് ആരുമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിലും ആരുമില്ല എന്തൊക്കെയോ ശൂന്യതകൾ എവിടെയൊക്കെയോ പാളിച്ചകൾ തകർച്ചകൾ ഇതുപോലെ അനുഭവത്തിലാണെങ്കിൽ ദൈവമായുള്ള ബന്ധമില്ലാതെയാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഏതെങ്കിലും മയക്കുമരുന്നിനോ ഡ്രഗ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനത്തിനോ ദുശീലങ്ങൾക്കോ ഒക്കെ അടിമകളായി പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു സുബോധത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല ഇതുപോലുള്ളൊരു അനുഭവത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ യേശു ആണ് ഈ ബൊമ്മ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കും മടങ്ങി വരാം നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് നിന്നും നിങ്ങൾക്കും മടങ്ങി ദൈവത്തിലേക്ക് വരാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും വിടുതലുകളും അത്ഭുതകരമായ സ്നേഹവും സൽക്കാരവും എല്ലാം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം യാദൃച്ഛികമായി കണ്ടു എന്നായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ യാദൃച്ഛികമല്ല ദൈവം നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന രക്ഷയുടെ ഒരു വാതിലാണിത് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഉപമകളിലും തേടിപ്പോയി കണ്ടെത്തുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ തേടിപ്പോയി കണ്ടെത്തുന്നില്ല പിതാവ് മകൻ്റെ തിരിച്ചുവരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അനുസരണം കെട്ട് സ്വന്ത തീരുമാനത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നുപോയ പിതാവിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയവർ ഒരിക്കലും അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയി തേടുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് വരുവാൻ പിതാവ് കാത്തിരിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മളത് മറക്കരുത് സോ ഇന്ന് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു ശരിയായ ദൈവസ്നേഹത്തിലേക്കും ദൈവകൃപയിലേക്കും വരുവാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നതിന് പോലും നിങ്ങൾക്ക് എതിരായിരുന്നിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളോട് നിങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നിരിക്കുക ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ള ആരെങ്കിലും ഇത് കാണുമ്പോൾ അവരോടിത് നിർത്താൻ പറഞ്ഞിരിക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങളിത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സമയമായി നിങ്ങൾ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയേണ്ട സമയമാണ് ആ ദിവസമാണെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ചേർന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും യേശുവേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അങ്ങ് വരണമേ ഞാൻ ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു ഇനി എനിക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ ജീവിക്കണ്ട അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നെ സഹായിക്കണമേ ആത്മാർത്ഥമായി ആ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിലേക്ക് വരുമെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തുടരുകയാണ് മറ്റൊരിക്കൽ വീണ്ടും ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് തുടർന്നും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും ഈ സമയത്ത് മിറക്കൽ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അത്ഭുതകരമായി യേശു ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്ത പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുക ഈ അമിച്ചയുടെ പേര് മേരി എന്നാണ് 
ആ യേശു കർത്താവ് രണ്ടായിരത്തി ചില വർഷങ്ങൾക്കും സൗഖ്യമാക്കി ആ സൗഖ്യം ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ അമ്മച്ചു വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ സൗഖ്യത്തെ കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ തൃശൂരത്തെ മീറ്റിംഗിൽ അമ്മച്ചു ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അമ്മച്ചു ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അന്ന് അമ്മച്ചു വരുമ്പോൾ തനിക്ക് നടക്കുവാൻ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു നടുവേദന അതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നാലും അമ്മച്ച് കർത്താവിന്റെ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്താൽ ആ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമായി ഇവിടെ വന്നു അന്ന് ഇവിടെയുള്ള ആരാധനയിൽ അമ്മച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് തന്റെ നടുവേദന പതിനാറ് വർഷമായി തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന നടുവേദന സൗഖ്യമായി കൈകൾ അടിച്ചൊന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം മാത്രമല്ല അന്ന് നടക്കുവാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു അതുപോലെയാണ് വന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അമ്മച്ച് പറയുന്നത് ഇന്ന് അമ്മച്ചി അന്ന് കർത്താവ് നല്ല സുഖമായി നടക്കുവാൻ കൃപ നൽകി ഇന്ന് അമ്മച്ചി നടന്നാണ് ഇവിടെ വന്നത് അതുമാത്രമല്ല അന്ന് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ നടുവിൽ ബ്രദർ ആരാധന ലീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ അമ്മച്ചി പ്രാർത്ഥിച്ചു നാല് വർഷമായിട്ട് തന്റെ മകന് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലായിരുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നാല് വർഷമായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലായിരുന്നു നാല് വർഷമായി നാല് വർഷമായിട്ട് ഓക്കെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലായിരുന്നു അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്റെ മകന് കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന വിഷയത്തിന്റെ മറുപടി ദൈവം കൊടുത്തു ഇന്ന് അതിനും കൂടി സാക്ഷ്യം പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മാസം തന്റെ മകന്റെ ഭാര്യ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് കൈകൾ അടിച്ച ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ നാല് മാസത്തിന് മുമ്പാണോ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ നടന്നത് സെപ്റ്റംബറിലായിരുന്നു ശരിയാണ് പക്ഷെ നാല് വർഷമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതിരുന്ന മരുമകൾക്ക് മരുകമകൾ ഇപ്പോൾ ഗർഭിണിയാണ് കൈകൾ അടിച്ചൊരിക്കൽ കൂടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച കർത്താവെ ഈ അമ്മയെ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവെ ഈ പ്രായത്തിൽ ദൈവം തൊട്ടു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വിടുതൽ കൊടുത്തു ഇന്ന് അമ്മച്ച് നടക്കുന്നല്ലോ അതിനായി നന്ദി കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു മകനെയും ഭാര്യയെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അമേൻ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്ത സിസി എലിസബത്ത് ജോർജിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ലോകം എമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡെ പ്രേക്ഷകരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും കർത്താവ് ധാരാളമായി നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫാദർ വ്യക്തമായി കണ്ണടക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നത് മരിക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴുത്തിൽ കയറിട്ട ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചില്ല എങ്ങനെയോ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ആരൊക്കെയോ രക്ഷപ്പെടുത്തി കാണും ഏതോ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാൽ ആ ഭയം നിങ്ങളെ വിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല മരണ ചിന്തകൾ നിങ്ങൾ ഇനിയും വേട്ടയാടുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ ഇപ്പോൾ ആ വ്യക്തി പുറത്തു വരട്ടെ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ആ ഭയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരട്ടെ ആ ഭയത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ ശാസിക്കുന്നു മരണത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ശാസിക്കുന്നു മരണമല്ല പരിഹാരം യേശുവാണ് പരിഹാരം യേശുവിലേക്ക് തിരിയുക നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ യേശു സോൾവ് ചെയ്യും അവൻ ചുമട് താങ്ങിയാണ് അവൻ ഭാരം വഹിക്കുന്നവനാണ് അവൻ രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് താങ്ക് യു ഫാദർ അതുപോലെ മരണകരമായ രോഗങ്ങളോട് മല്ലടിക്കുന്ന പലരെയും കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നു താങ്ക് യു ജീസസ് എന്നെ കർത്താവ് കാണിക്കുന്നത് ഏതോ രോഗം വന്നിട്ട് തലയെ മുടിയെല്ലാം പോയി മുടിയെല്ലാം മുട്ടയടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുടി പൊഴിഞ്ഞു പോയി വല്ലാത്തൊരു ഷേപ്പിൽ കട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിടുതലുണ്ടാകട്ടെ കിടപ്പിലായിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ ബാക്കിലൊക്കെ പുറകിലൊക്കെ ബെറ്റ്സോറ് വന്ന് പഴുത്ത് വല്ലാതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ സൗഖ്യം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ ശരീരങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് ചേരട്ടെ ടി ബി ക്ഷയരോഗമുള്ള ചില വ്യക്തികളെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു മഞ്ഞപ്പിത്തം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ വിവിധ രീതിയിലുള്ള അലർജികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ വലിയ വിടുതലുകൾ ഇപ്പോൾ ശരീരങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് ചേരട്ടെ താങ്ക് യു ഫാദർ കാൽമുട്ട് മാറ്റിവെക്കുന്ന നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്ന ചില വ്യക്തികളെ കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നു ഒരു വലിയ സൗഖ്യം ആ ശരീരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് മസിലുകളിലെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ താങ്ക് യു സാമ്പത്തിക വിടുതലുകൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിവിധ രീതിയിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങളുമായി ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും അങ്ങ് തൊടുന്നതിനായി നന്ദി വലിയ വിടുതലുകൾ അയച്ചതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ്റെ
ഇസ്രായേൽ അവസാനമായി മഞ്ഞ ഭക്ഷിച്ച സ്ഥലം ഏത് ഓപ്ഷൻസ് എ ഗിൽഗാൽ ബി യോർദാൻ സി അരിഹു ഡി ഷമരിയ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇസ്രായേൽ അവസാനമായി മഞ്ഞ ഭക്ഷിച്ച സ്ഥലം ഏത് ഓപ്ഷൻസ് എ ഗിൽഗാൽ ബി യോർദാൻ സി അരിഹു ഡി ഷമരിയ ഈ ചോദ്യത്തിനുത്തരം അറിയാവുന്നവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ എസ് എം എസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് നയൻ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക എസ് എം എസ് ചെയ്യേണ്ട ഫോർമാറ്റ് ബി ടി സ്പേസ് ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഓ ഡി നിങ്ങളുടെ സമ്മാനം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒ എം ബുക്സ് ആണ് ഇനി നാളത്തെ ബൈബിളാനിയുടെ വീണ്ടും കാണാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും മറ്റ് വിവരങ്ങൾക്കുമായി ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കുക പൂജ്യം നാല് എട്ട് നാല് നാല് രണ്ട് 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 ഒന്ന് 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 സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു ട്രിപ്പിൾ വൺ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ദ മാസ്റ്റർ മിനിസ്ട്രീസ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ഡോട്ട് ടി വി ഇമെയിൽ ഇൻഫോ അറ്റ് ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ഡോട്ട് ടി വി ഞങ്ങളുടെ അഡ്രസ് Blessing Today, Post Box No. 2215, Idapalli P.O., Kerala, India, 682024.